എല്ലാവരും കേട്ടതാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയണം എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ അത് ദൈവമക്കളെ അപകടത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ഞാൻ കൺവെൻഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം പറഞ്ഞത് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ച് പറയാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ ചില ദേശങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒന്നും തരാറില്ല അങ്ങനെ തരാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആളുകൾ കേട്ടത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ കർത്താവ് പ്രേരണ തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛാ ഞങ്ങളത് കേട്ടതാണ് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടേ പറ്റൂ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ കേട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും 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 നിങ്ങൾ കേട്ടത് കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില ആഴമായ ബോധ്യങ്ങൾ നൽകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലൂക്കാസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് എമ്മാവൂസിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തായിരുന്നു എമ്മാവൂസ് ഒരു ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ യാത്ര കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെ നഗരം വിട്ട് പോകരുത് ജെറൂസലേം വിട്ട് പോകരുത് എന്നതായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന എന്നാൽ ഈ കൽപ്പന ബോധപൂർവം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ക്ലയോപാസ് മറ്റേയാളുടെ പേര് അറിയാൻ പാടില്ല ക്ലയോപാസ് ഈശോയുടെ വളർത്തച്ഛനായ യൂസി പിതാവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പന്റെ ബ്രദറാണ് ഈ പോന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ എമ്മാവൂസിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യാത്ര പോവുകയാണ് ഈശോ ഈ യാത്രയിൽ അവരുടെ ഒപ്പം നടന്നു ഈശോ അവരോട് സംസാരിച്ചു ഈശോ സംസാരിച്ചത് നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാരിലും സങ്കീർത്തന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ അവരോട് സംസാരിച്ചത് വഴിയിൽ വെച്ച് യേശു അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തത് നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവൻ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് യേശുവിന്റെ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഈശോ ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പഴയ നിയമത്തെ ഈശോ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ ക്രിസ്തു വ്യാഖ്യാനിച്ചു അപ്പസ്തോലന്മാർ അങ്ങനാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് പഴയ നിയമത്തെ അവർ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല മറിച്ച് പഴയ നിയമത്തെ അവർ യേശുവിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ നിയമഗ്രന്ഥത്തിലും സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെല്ലാം ഈശോ അവർക്ക് ഒന്നൊന്നായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവെ നീ എന്തായിരിക്കും വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് എന്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ കർത്താവെ നീ എന്തായിരിക്കും ശിഷ്യന്മാർക്ക് എമ്മാവൂസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർക്ക് മോശയുടെ നിയമത്തിൽ നിന്നും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നീ എന്താണാവോ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് രൂഹാഭോഗത്തിന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാനൊന്ന് ഊഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈശോ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു ആദം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ ആദത്തിന് താൻ നഗ്നനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവൻ നഗ്നനായി അങ്ങനെ നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടവന് അവന്റെ നാണം മറയ്ക്കാൻ അവൻ അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി ഈശ പറയുകയാണ് അതേതൻ തോട്ടമെന്ന ആദ്യത്തെ തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യ മനുഷ്യന് പറ്റിയ പരാജയം ഈശ പറയുകയാണ് അത് ആദ്യത്തെ ആദം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആദം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആദം അതുപോലൊരു തോട്ടം ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേരാണ് ഗച്ചമനി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ടപ്പം ഭക്ഷിക്കുക നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പായിരുന്നു പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ
പുതിയ നിയമത്തെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ കണ്ണിലൂടെ ഈശോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഈശോ പറയുകയാണ് പാപത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫലം ദൈവം പറഞ്ഞു ഭൂമി മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും മുളപ്പിക്കും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി ഭൂമി മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും മുളപ്പിച്ചു ആ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി വന്ന രണ്ടാമത്തെ ആദം മുൾക്കിരീടമെടുത്ത് ശിരസിൽ വെച്ച് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ആദം പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായി നഗ്നനാക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവൻ സ്വന്തം പരിശ്രമം എന്ന അത്തിയില കൊണ്ട് ആ വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ആദം പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കാൽവരിയിലെ കുരിശുമരത്തിൽ നഗ്നനായി തൂങ്ങിക്കിടന്നു സ്വന്തം കൈത്തലം കൊണ്ടുപോലും നാണം മറയ്ക്കാനാവാതെ അവൻ നഗ്നഭാരം നഗ്നതയുടെ ആ അപമാനം ഏറ്റെടുത്ത് കുരിശിൽ കിടന്നു ഈശ്വരയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് എന്നൊരു സംഭവം ഈജിപ്ത് എന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ഒരു മണ്ണ് കാനാൻ എന്നൊരു വാഗ്ദത്ത നാട് മോശ എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ ജനിച്ചപ്പോ ആ പ്രവാചകന്റെ ജനന സമയത്ത് അനേകം ആൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അത് ആദ്യത്തെ വിമോചകൻ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വിമോചകൻ രണ്ടാമത്തെ വിമോചകൻ ജനിച്ചപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്റെ ജനന വാർത്ത എന്റെ ജനന കാലത്ത് ആൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ മോശയുടെ ജനന കാലത്ത് ആൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു മോശ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഉപവസിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ മോശയുടെ ജനത പരീക്ഷണത്തെ പ്രലോഭനത്തെ നേരിട്ടു അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ പരീക്ഷണത്തെ പ്രലോഭനത്തെ നേരിട്ടു ഞാൻ ആ പരീക്ഷയെ ജയിച്ചു ഞാൻ പരീക്ഷയെ ജയിക്കുമ്പോ അവർ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മോശ അവരെ ശാസിച്ച വചനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാത്താനെ ജയിച്ചത് നിയമാവർത്തനം ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങൾ അത് മോശ പരാജയപ്പെട്ട മരുഭൂമിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ജനതയെ ശാസിക്കുന്ന വചനങ്ങളാണ് ആ വചനമെടുത്താണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ മോശ സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശ സീനായി മലയുടെ മുകളിൽ കയറി ആദ്യത്തെ നിയമം സ്വീകരിച്ചു ഈശോ ഒരു മറ്റൊരു മലയിൽ കയറി പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ നൽകി ഇങ്ങനെ ഈശോ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ കന്യക ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ഇനി അവന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ കുറിച്ച് ഈ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ എഴുതിയത് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളാണ് അവൻ ചുമന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളാണ് അവൻ വഹിച്ചത് ഉഴവുകാർ അവന്റെ മുതുകിൽ ഒഴുതു അവർ ഉഴവ് ചാല് കയറി കണ്ടവർ കണ്ടവർ മുഖം തിരിച്ചു പിതാവാണ് തന്റെ പുത്രനെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയിൽ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതെല്ലാം ഈശോ ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഈശോ നിശ്ചയമായും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പഴയ നിയമത്തിൽ കാനാൻ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ദൈവം തന്റെ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയ യാത്രാഭക്ഷണമായിരുന്നു ദൈവദൂതന്മാരുടെ അപ്പമായ മന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ സ്വർഗമെന്ന കാനാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അതുകൊണ്ടാണ് സൂറോ മലബാർ സഭയുടെ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ഷോ ഷി ഈ എംഹൗസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്റെ പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലം വെച്ച് തന്റെ പെസകാരഹസ്യത്തെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അങ്ങനെ അവരുടെ യാത്ര നഗരത്തോട് അടുത്തു യേശു അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു അവൻ അപ്പമെടുത്ത് മുറിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അത് യേശുവാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ജറുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ പാഠങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എംഹൂസ് യാത്ര ഈ യാത്ര എന്റെയും നിന്റെയും യാത്രയാണ് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് യാത്രാഭക്ഷണം നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ ജറുസലേമിലേക്കും അഭിഷേകത്തിലേക്കും കൃപയിലേക്കും തിരിച്ചുവിടുന്ന യാത്രാഭക്ഷണം കർത്താവ് 
ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഈ അപ്പം മുറിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവ് വിശ്വമിശിക വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ഈശോ അംഗീകരിക്കാത്തത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കരുത് ഈശോ അംഗീകരിക്കുന്നതിനെ നാം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കരുത് ഈശോ മാനിച്ചതിനെ മാനിക്കണം ഈശോ വിലമതിക്കാത്തതിനെ വിലമതിക്കരുത് ഈശോ വില കൊടുത്തതിന് വില കൊടുക്കണം ഈശോ വില കെട്ടതായി കണ്ടതിനെ വില കെട്ടതായി കാണണം നമ്മുടെ ആത്മീയത യേശുവിന്റെ ആത്മീയതയാണ് യേശുവാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് മാതൃക അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ ആറ് പഠന സൗകര്യത്തിനായി അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് യേശു വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ നടക്കുന്നു മൂന്ന് യേശു പറയുന്നു ഞാനാണ് ജീവന്റെ അപ്പം എന്നിട്ട് നാല് തവണ പറയുന്നു എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഇല്ല നാലാമതായി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കഫർനാമിലെ സിനഗോഗിൽ വെച്ച് ഇത് യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേട്ടു നിന്നവരുടെ പ്രതികരണം അഞ്ചാമത്തേത് യേശുവിന്റെ ശക്തമായ നിലപാട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും തന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനും തന്റെ അത്ഭുതകരത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാനും കടന്നു വന്നൊരു ജനതയെ യേശു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അവർ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു മീനും കൊടുത്തു യേശു ആ അപ്പം എടുത്തു അത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് വിളമ്പാനായി ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച അത്ഭുതം അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് മതി അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഈശോ തന്റെ കൺമുമ്പിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ഒരു ജനാവലിയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഞാൻ ആ അപ്പത്തെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് നിങ്ങൾ ഒരപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ ഞാൻ ആ അപ്പത്തെ എന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് തീർന്നു ഒന്നാമത്തേത് തീർന്നു അതായത് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈശോയുടെ കയ്യിൽ ഒരപ്പം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഈശോയ്ക്ക് ആ അപ്പത്തെ അഞ്ചാക്കാം അയ്യായിരമാക്കാം പതിനായിരമാക്കാം ഇരുപതിനായിരമാക്കാം ചെറുതാക്കാം വലുതാക്കാം കട്ടിയുള്ളതാക്കാം നേർത്തതാക്കാം യേശുവിന് അപ്പത്തിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എങ്കിൽ ഇത് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ഈശോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു ഞാൻ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നാൽ ഞാൻ താണു പോകും നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ച് നടന്നാലും താണു പോകും നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നടന്നാലും താണു പോകും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ നടന്നാലും താണു പോകും എന്നാൽ ഇരുമ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ താഴും ഇരുമ്പ് കപ്പൽ താഴില്ല ഭാരമുള്ളൊരു തടി വെള്ളത്തിൽ താഴാം ഭാരമുള്ളൊരു തടിക്കപ്പൽ തടി കൊണ്ടുള്ളൊരു വള്ളം താഴില്ല ഇരുമ്പ് താഴും ഇരുമ്പ് കപ്പൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്തുകൊണ്ട് തടി താഴും തടി കൊണ്ടുള്ളൊരു വഞ്ചി പൊങ്ങിക്കിടക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ വള്ളം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വള്ളത്തിന് അതിന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയിൽ ഈ തടിക്ക് ഈ ഇരുമ്പിന് അതിന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഈ തടിയെ മാറ്റി ഈ ഇരുമ്പിനെ മാറ്റി അപ്പോഴാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വള്ളം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി നിന്നത് വള്ളത്തിന് വന്ന മാറ്റമാണ് വെള്ളത്തിന് വന്ന മാറ്റമല്ല വെള്ളത്തിന്റെ കട്ടി കൂടിയത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് തടിക്ക് മാറ്റം വന്നു അത് വള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിലായി അതേസമയം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നാൽ ഞാൻ തണു പോകും വള്ളം വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടാണോ വള്ളത്തിന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടാണോ 
വള്ളത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് വള്ളത്തിന് മറ്റം വന്നുകൊണ്ടാണ് സെയിം ലോജിക് ഈശോ വെള്ളത്തിൽ താണില്ല എന്നാൽ അതേ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പത്രോ താണു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നത് ഈശോയ്ക്കാണോ വെള്ളത്തിനാണോ ഈശോയ്ക്കാണോ വെള്ളത്തിനാണോ ഈശോയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതത്തിന്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിച്ചു കെട്ടുകൊള്ളുക ഈശോ പറയുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ ശക്തിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം എനിക്ക് അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇനി കാതു തുറന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരീരത്തിലും അപ്പത്തിലും മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് വാകുണ്ട് വെറുതെ പറയുകല്ല കൺമുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു സഖിവൻ മാളികയിൽ വെച്ച് ഈ അപ്പം എന്റെ ശരീരം സംശയിക്കണോ ചേച്ചി വേണ്ട കാരണം സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പത്തിലും ശരീരത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ വെറുതെ പറയുകയല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തു തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ഡിമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പം എന്റെ ശരീരം മൂന്നാമത്തേത് വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു അപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്നിട്ട് കവർണാമിലെ സിനഗോകിൽ വെച്ച് തടിച്ചു കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഈശോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം രക്തം കുടിക്കണം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്റെ പച്ച ശരീരം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനോ എന്റെ ചുടു രക്തം നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനോ പറ്റില്ല കാരണം മനുഷ്യ മാംസം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യ രക്തം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വേണോ നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമായി അതായത് ശരീരം ഭക്ഷിച്ചാലേ രക്തം പാനം ചെയ്താലേ നിത്യജീവനുള്ളൂ പക്ഷെ ശരീരം തിന്നാനും പറ്റില്ല രക്തം കുടിക്കാനും പറ്റില്ല നമ്മൾ നരഭോജികളല്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടി എന്റെ ശരീരമാക്കി ഈ അപ്പം ഞാൻ തരുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം ഈ രക്തം ഈ പാനീയം ഞാൻ തരുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കണം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദീശോ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിത്യജീവന്റെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ വേണോ നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം നാല് തവണ പറഞ്ഞു അവിടെ നാല് പ്രാവശ്യം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല വായിച്ചാൽ മതി ആറാം അധ്യായം നാല് തവണ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മക്കളെ നാലാമത്തേത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാർ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവൻ ജോസഫിന്റെ മകനല്ലേ ഇവനെ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവന്റെ ശരീരം നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ തരാൻ പറ്റുന്നത് ഇവന്റെ രക്തം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തരാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവനിൽ ഇടറി അവർ കൂട്ടം കൂട്ടമായി എഴുന്നേറ്റു ഇവൻ പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണമാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി എഴുന്നേറ്റ ഒരു ജനം അവന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സഭയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടന്നത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിലല്ല ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലല്ല സഭാചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ യേശുവിന്റെ സഭാ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടന്നത് യോഹന്നാൻ ആറ് അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈശോ തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം തന്റെ രക്തം കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യക്തമായി പച്ചയ്ക്ക് പച്ചമലയാളത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഈശോ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കണം അതെന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ് അതെന്റെ യഥാർത്ഥ രക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സഭാ ശരീരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടന്നത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക മക്കളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് എന്താണ് യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഈശോയുടെ സ്വഭാവം ലൂക്ക പതിനഞ്ചിലുണ്ട് 
നൂറാടുകളുള്ള ഒരിടയൻ അതിലൊന്ന് കാണാതെ പോയാൽ അതിലൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് ഈ മരുഭൂമിയിൽ അലയാൻ വിട്ടിട്ട് കാണാതെ പോയ ഒരാടിന്റെ പിന്നാലെ ഗതികെട്ടലയുന്ന ഇടയനാണ് കർത്താവ് പത്ത് നാണയങ്ങളുള്ളൊരു സ്ത്രീ അതിലൊരു നാണയം കൈവഴുതി തറയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അന്ന് ജോലിക്ക് പോകാതെ പകൽ മുഴുവൻ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വീടടിച്ചു വാരി അന്തിയാവുമ്പോൾ അത് കണ്ടുകിട്ടുമ്പോൾ അയൽക്കാരെയും കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി സദ്യ ഒരുക്കി അതിന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നാണയം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് ദൈവം രണ്ട് മക്കളുള്ള ഒരപ്പൻ അതിൽ ഇളയവൻ സമ്പാദ്യങ്ങൾ തീർത്തടിക്കാനുള്ള മനസ്സോടെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സകലതും കൈക്കലാക്കി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സകലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒരു ഒടുവിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിരാലംബനായി തിരിച്ചു വരുന്ന നേരത്ത് രണ്ടു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പനാണ് ദൈവം ലൂക്ക പതിനഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈശോയുടെ ഹൃദയം ആരെങ്കിലും ഒരാള് അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ അവിവേകം കൊണ്ടോ ഇറങ്ങിപ്പോയാലും അവരുടെ പിന്നാലെ അലഞ്ഞ് കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു കിട്ടുവോളം അലഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇടയനാണ് ദൈവം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈശോ നിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം നിന്റെ രക്തം കുടിക്കണം എന്ന് ഈശോ പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് മനസ്സിലാവാതെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യേശുവിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് സാക്ഷാൽ മനസ്സിലുള്ള മനസാക്ഷിയുള്ള ആർദ്രതയുള്ള കരുണയുള്ള സ്നേഹം മാത്രമായ കർത്താവ് വിശ്വവിശിക ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരാളെയും തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടെ കൂട്ടിയ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തോട് മനസാക്ഷിയില്ലാതെ മനക്കടിയില്ലാതെ ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും പൊക്കൊള്ളുക ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി യേശുവിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ല ഒരു മെത്രാന്റെ ഒരു മാർപ്പാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നല്ല ദൈവപുത്രനായ സാക്ഷാൽ കർത്താവ് യേശു മിശികയുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ ഈ ശോരണത്തെ പോലും തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൂടെ കൂട്ടിയവരോട് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പൊക്കളം പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക സകല കോടി വിശ്വാസികളും പരിശുദ്ധ കുർബാന ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സഭ വിട്ടുപോയാലും സഭ വിട്ടുപോയാലും യോഗന്നാൻ ആറ് വായിച്ച ആധികാരികത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു സകല വിശ്വാസിയും ഈ കൺവെൻഷൻ മന്ദലിലെ സകല എണ്ണവും വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു കൾട്ടാണെന്നോ ഒരാചാരമാണെന്നോ അതൊരു വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്നോ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു അപ്പക്കഷണം ദൈവമാണെന്നോ പരിഹസിച്ച് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങിപ്പോയാലും സാക്ഷാൽ ദൈവപുത്രനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസം വഹിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിന്റെ അവന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം അവന്റെ രക്തം കുടിക്കണം എന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒത്തു തീർപ്പിന് തയ്യാറല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറല്ല നിനക്ക് മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നിനക്ക് പിടികിട്ടിയാലും പിടികിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കർത്താവ് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ തയ്യാറല്ല ആര് പോയാലും ആര് സഭ വിട്ടുപോയാലും ആരെല്ലാം സഭയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്താലും ആരെല്ലാ സഭയെ പഴി പറഞ്ഞാകുന്നു പോയാലും ഈശോ ഈ വിഷയത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഒന്നാം പാഠം ഇത് മനസ്സിലാവാതെ ഇത് ഗ്രഹിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയത മനസ്സിലാവില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പാപം ചെയ്ത ആദത്തിന്റെയും ഹവയുടെയും മുഖത്തിന് നേരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പറയും ജീവവൃക്ഷത്തിന്മേൽ കൈ നീട്ടി അവർ ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ തിന്നരുത് എന്നത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ തിന്നണം എന്നത് പാപപരിഹാരം നിങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ എന്റെ രക്തം കുടിക്കണം വിജയം വരിക്കുന്നവന് വെളിപാട് പുസ്തകം പറയുന്നു ജീവവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും വിജയം വരിക്കുന്നവന് വിജയം വരിക്കുന്നവന് ഞാൻ നിഗൂഢമല്ല ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ്
പിശാജ് എന്ത് പറയുന്നു കർത്താവ് എന്ത് പറയുന്നു കണ്ടു കർത്താവ് വെള്ളം ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പിശാജ് എന്ത് പറയുന്നു പിശാജിന്റെ താല്പര്യം ഞാൻ പറയാം പിശാജിന് വിശുദ്ധ കുർബാനെ ഭയമാണ് പിശാജിന് വിശുദ്ധ കുർബാന നടക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല പിശാജിന് വിശുദ്ധ കുർബാന മുടങ്ങുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം പിശാജിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് ജനത്തെ അകറ്റാനാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ബോധ്യങ്ങൾ ഉറയ്ക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ആദ്യകാല സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു സന്ധ്യക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും വന്നു അവർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ചു ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ് അവനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ചു ആ കേർട്ടന്റെ പുറകിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആരാ അച്ഛാ വാതിലിന്റെ പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും മറിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ആരാ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും മാരകായുധങ്ങളുമായി എന്നെ കൊല്ലാൻ നിൽപ്പുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കൂടെ പേടിപ്പിക്കരുത് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് അച്ഛാ അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരോ ഉണ്ട് ഒരു നിഴലനക്കം എനിക്ക് കാണാം ഒരു കത്തിയുടെ കത്തിമനത്തുമ്പ് പാളുന്നതിൻ്റെ ആ കാഴ്ച എനിക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലണം ഞാൻ കൊല്ലില്ല അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛാ അച്ഛൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ആരോ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചു സംസാരിക്കുമ്പോ നാല് കൊല്ലമായി ദേവാലയത്തിൽ പോയിട്ട് പാട്ടുകാരനാണ് പള്ളി ചെന്നൊരിക്കൽ ഒരു പാട്ട് പാടി പള്ളിയിലെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേര് പറഞ്ഞു പാട്ട് മോശമായിരുന്നെന്ന് അന്ന് ഇവൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു പിന്നെ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും പള്ളിയിൽ പോകാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല ഞായറാഴ്ച ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ മാതാപിതാക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊക്കോളുക എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് അടുത്ത ആഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ പോകാൻ അവർ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വയലൻ്റായി അടുത്ത ആഴ്ച നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അടിച്ച് തകർക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിക്കാതായി നാല് വർഷം മുറിയിൽ കഥകടച്ചിരുന്ന് അവൻ്റെ സംഗീതോപകരണത്തിൽ പാട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നാല് കൊല്ലം കഴിച്ചു വിട്ടു ഈ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവന് ചില നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഗാധമായ അകാരണമായ കാരണമില്ലാത്തൊരു ഭയവും ഭീതിയും ഇവനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കാൻ തുടങ്ങി വണ്ടിയെടുത്ത് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടി വണ്ടിയെടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് എങ്ങാനെ ഇറങ്ങിയാൽ എതിരെ വരുന്നവർ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു എന്ന ഭയം കർച്ചീവ് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരന്റെ നടപ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പനും അമ്മയും ജോലിക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഗേറ്റിനരികെ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന വാടക കൊലയാളികളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവന്റെ ഭാഷ്യം തന്നെ കൊല്ലാനും മാതാപിതാക്കളെ അപായപ്പെടുത്താനും ആരോ കാത്തു നിൽക്കുന്നു എന്ന അകാരണമായ കാരണമില്ലാത്തൊരു ഭയം ഇവനെ വേട്ടയാടുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി ശ്വാസിച്ചു നോക്കി കരഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ ഇത് മാറുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു വൈകുന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ നടുക്കാണ് കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടിയാണ് രാത്രിയിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ഭാരപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവന് വേണ്ടത് നല്ല സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടറെ അറിയാം നമ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോവുക അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് കേരളമാണ് ഇത് മലയാള നാടാണ് ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടറുടെ വരാന്തയിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന ഊഴം കാത്ത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവർ നാളെ മുതൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഭ്രാന്തൻ ആ ജീവനാന്തം പിന്നെ അവൻ്റെ തിരുനെറ്റിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അടയാളം മാറാനിടയില്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏക മകനാണ് ഇവൻ അച്ഛാ അങ്ങനെ ആ ജീവനാന്തം ഭ്രാന്തൻ എന്ന വിളിപ്പേര് ഇവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ സഹായം ചോദിച്ചു വരുന്നത് അച്ഛന് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ രോഗം മാറുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എൻ്റെ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ്
ഈശോ മെസികാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് സത്യമായും ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല സത്യമായും ഞാനത് വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ഞാനിവരെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ച് ഈ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റി മാനസിക രോഗത്തിന്റെ വരമ്പിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ബോർഡർ ലൈനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ചവന് വേണ്ടി കുർബാന ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ താളപ്പിഴ മാറുമോ എന്ന് മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് സംശയവും ചോദ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് വലിയ ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് നിഷേധിക്കാൻ തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ദേ ഇവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബലിയർപ്പിച്ചാൽ ഇത് മാറുമെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുമ്പസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുമ്പസാരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുമ്പസാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ കുമ്പസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന കൽപ്പനകളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചെഴുതിയ പേപ്പറുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ വിട്ടു വരില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞതിനും നേരത്തെ അവർ വന്നു അവർ കുമ്പസാരിക്കാൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളെ പുറത്തിറക്കി വിടേണ്ടി വന്നു കാരണം അത്ര ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ അപ്പന്റെ ഒക്കെ കുമ്പസാരം വർഷങ്ങളായി ദൈവസന്നിധിൽ ഏറ്റുപറയാതിരുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെയും ചങ്ക് പൊട്ടിയും വാവിട്ട് കരഞ്ഞും ഈ മനുഷ്യൻ ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപറയുമ്പോ മറ്റാളുകൾ അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തിറക്കി നിർത്തേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഈ മറ്റുള്ളവരെ വെളിയിലിറക്കി നിർത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അവർ ഹൃദയം പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് കുമ്പസാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പതിമൂന്ന് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എത്തുന്നവരും ഞാനും ഈ മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെ പതിനേഴ് പേര് ആ സന്ധ്യയിൽ ഒരു കുർബാന അർപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ച് കുർബാന ചൊല്ലിയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറൂ എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല മുന്നനുഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ബോധ്യങ്ങളും ഇല്ല ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവര് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ ഇവർക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുത്തു ഒടുവിൽ അവരുടെ തലയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ രാത്രിയിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിപൂർണമായി സൗഖ്യപ്പെട്ടു ആ സൗഖ്യം സംഭവിച്ചത് അവന് വേണ്ടിയോ അവന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയോ ആയിരുന്നില്ല ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയം പറയുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതെന്റെ ബോധങ്ങളെ ബോധ്യങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അപ്പാടെ പിടിച്ചു കുലുക്കി അന്ന് രാത്രി മുതൽ പിന്നീട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വന്നു ദൈവമേ ഒരു പുരോഗതി നർപ്പിക്കുന്ന ബലിയുടെ വില ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് ഈശോമശിക ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറല്ല എന്നാൽ സാത്താൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്ന് അനേകരെ അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് അജപാലന ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പിശാജ് ഒരാളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോ അവന് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് അവനെയോ അവളെയോ ആ പൈശാചിക ശക്തി പിടിച്ചു മാറ്റും പിശാജ് ഒരു കുടുംബത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോ പിശാജ് ആ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ വേലിക്കെട്ടുകൾ ആദ്യം തകർക്കും സാത്താൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയെ ഒരു കുടുംബനാഥനെ കുടുംബനാഥെ ഒരു കുടുംബത്തേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കുമ്പോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ദൈവം കെട്ടിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൊളിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് അനേകരെ അനേകായിരങ്ങളെ ബലിപീഠങ്ങളിൽ നിന്ന് പിശാജ് അകറ്റുന്നതിൽ വിജയിച്ചത് അനേകായിരങ്ങൾക്ക് നൊവേനകളോട് താല്പര്യവും വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് താല്പര്യമില്ലായ്മയും വന്നത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണത് അതൊരു സഭയുടെ ഗതികേടാണ് അതൊരു പള്ളിയുടെ ഗതികേടാണ് അതൊരു ആരാധനാ സമൂഹത്തിന്റെ ഗതികേടാണ് നൊവേനക്കാളും കുർബാനക്കാളും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അത് ഗതികേടാണ് നമ്മുടെ ഗതികേടിന്റെ അങ്ങേയറ്റമാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം സാത്താൻ അതിൽ വിജയിച്ചു ഒരു നല്ല ശതമാനം വിജയിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ ഇല്ലെന്ന് വിജയിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനറിയാം അവനറിയാം നൊവേന കൊണ്ടൊന്നും പൈശാചിക ശക്തിയെ തറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുരിശിൽ സാത്താനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധരല്ല കർത്താവിശോമശികായുടെ കുരിശ് മരണമാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കുരിശ് മരത്തിലൂടെ മാത്രമേ പിശാജിന്റെ തല തകരൂ പ്രിയപ്പെട
എന്നോട് ആര് പറയണ്ട സ്വയം ചിന്തിച്ചാ മതി അതായത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബലി യേശുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലിയാണെന്നും ആ ബലിയാൽ എന്റെ പാപത്തിന്റെയും ശാപത്തിന്റെയും പൈശാചിക ബന്ധനത്തിന്റെ കെട്ടഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാൻ ബലമുള്ള എത്ര പേരെ കൺവെൻഷൻ മന്ദലുകൾ കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് എനിക്ക് സന്ദേഹമുണ്ട് സംശയമുണ്ട് ആശങ്കയുണ്ട് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പിശാചിന് ഭയമാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൈശാചിക ബാധയുള്ള കുട്ടികളെ പൈശാചിക ബാധയുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ഈ അടിയേറ്റൊരു പാമ്പ് പൊളയുന്നത് പോലെ പൊളയുന്നതും മുഖം തിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടൊരു വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാതെ പൈശാചിക ബാധയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഈ ഒരു രാത്രിയിലെ സമയത്തൊരുക്കം കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സാത്താന് ഭയമാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാണ് കോഴിക്കോട് ഒരു കോളേജിൽ ധ്യാനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു സഹോദരനാണ് ഒരു അല്പം മധ്യവയസ്കനായ പ്രായമുള്ളൊരു ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജാണ് കുട്ടി കുട്ടികളിങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് നിർബന്ധിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവിട്ടു നിർബന്ധിച്ച് തള്ളി വിട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈശ്വ ഇങ്ങനെ സന്ദേശം കൊടുത്തു ഇവൾ എന്നെ എന്നെ വിൽക്കുന്നവളാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അതേ ചോദിച്ചു നീ നീ വിശുദ്ധ കുർബാന വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു പോകാൻ തുടങ്ങി അതെ അവളെ പിടിച്ചിരുത്തി പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞ മോളെ ചോദിച്ചിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേ നീ വിശുദ്ധ കുർബാന വിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പള്ളിയിൽ കിട്ടുന്ന ആ അപ്പം വിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ കഥയൊന്നും അല്ല ഇത് സാത്താൻ സേവയുണ്ട് സാത്താൻ ആരാധനകളുണ്ട് ബ്ലാക്ക് മാസുകളുണ്ട് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് വിൽക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല അത് പുതിയ അറിവൊന്നും അല്ല അത് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ദൗർഭാഗ്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലെ ഒരു കണ്ണിയാണ് ഈ കുട്ടി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒത്തിരി 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 അറിയാം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സാത്താൻ ആരാധനക്കാർ ദിവ്യകാരുണ്യം ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ആളുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി അതിന്റെ ഒരു ഏജന്റ് ആണ് ഇവക്ക് കനത്ത തുക അതിന് പാരിതോഷികമായി കിട്ടും ഇവള് മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവളോട് പറഞ്ഞു മോളെ പെറ്റമ്മയെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നതിലും ഗൗരവതരമായ തിന്മയാണ് മോളെ നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു 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 തരി പോലും ബോധ്യമില്ല ഞാനിത് ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഇതൊരു സാധാരണ അപ്പം വെറും അപ്പം അതിനകത്ത് എന്ത് പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പേപ്പറിൽ ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ പേരെഴുത് കോൺവെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കത്ത് കൊടുത്താൽ സിസ്റ്റർ നിനക്ക് അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ഓസ്തി തരും വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യമായി മാറുന്ന തിരുശരീരമായി മാറുന്ന ഓസ്തി വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓസ്തി അത് ആ കോൺവെന്റിൽ സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ ചെന്നോ നിനക്ക് തരും എന്നിട്ട് നീ നേരെ അതുമായിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലണം ഇതുപോലൊരു മേശ തയ്യാറാക്കി അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളത്തുണിയൊക്കെ വിരിച്ച് അത്യാവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് തിരിയും ഒരു കുരിശും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ ഓസ്തി വെച്ചിട്ട് കുർബാന പുസ്തകം എടുക്ക് അന്നാപ്പസകാ തിരുനാളിൽ മുതൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി വരെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചൊല്ല് എന്നിട്ട് സാത്താ സേവക്കാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമോളെ അവൾ പറഞ്ഞു അത് നടക്കില്ലെങ്കിലെ എന്തേ അവൾ പറഞ്ഞു അവർ കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു കൊന്നുകളയും പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോ അവർക്കറിയാം കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ഈ തിരുവോസ്തി കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവർക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അകത്ത് ചെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ അവർക്കറിയാം ഇത്
ദിവ്യകാരുണ്യമാണോ അവളങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ചൊല്ലിയ കുർബാനയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണോ അല്ലയോ ഒറിജിനൽ ആണോ ഫെയ്ക്ക് ആണോ എന്ന് അവർക്കറിയാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ലോജിക്ക് വെച്ച് ആലോചിക്കുക പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ഒരു സിംഗിൾ യുക്കരിസ്റ്റിക് ഹോസ്റ്റിന് കൊടുത്ത് ഒരു തിരുവോസ്തിക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് സാത്താ സേവക്കാർ അത് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ആളുകളെ വെച്ച് അത് കൈക്കലാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതേ ആകൃതിയിലുള്ളപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ പള്ളി വെച്ച് ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനയായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചൂടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ ആകൃതിയിൽ അവർക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്തിന് സാത്താ സേവക്കാർക്ക് എന്തിന് ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിതൻ അർപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ തിരുവോസ്തി തന്നെ വേണം എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം അമേരിക്കയിലെ ഒക്കൽ ഹോമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല വർഷം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരസ്യമായിട്ട് സാത്താ സേവക്കാരുടെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തി ഞങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം ഇത്രാം തീയതി ഒക്കൽ ഹോമയിലെ സാത്താൻ ടെമ്പിളിൽ ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് മാസ് നടത്താൻ പോവാണ് തിരുവോസ്തിയെ അവമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് മാസ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കേരളത്തിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും യേശുവിന്റെ ശരീരരത്തങ്ങളെ മാനിക്കുന്നവരുമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ഇത് നടക്കരുത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം ഒക്കൽ ഗോമയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു അവനൊരു വെളിപാടുണ്ടായി അവൻ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് മാസിന്റെ പ്രധാന പുരോഗതിനെതിരെ ഒരു കേസ് കേസിന്റെ അവന്റെ വാദം അവൻ പറയുന്നു ഇവർ പറയുന്നത് ഈ മാസം ഇത്രാം തീയതി സാത്താനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കൽ കോമയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സെയ്റ്റൻ ടെമ്പിളിൽ വെച്ച് അവർ ബ്ലാക്ക് മാസ് നടത്തുമ്പോ തിരുവോസ്തി അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കറുത്ത കുർബാന നടത്തും എന്റെ വാദം ഇതാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒറിജിനൽ തിരുവോസ്തിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായി തിരുവോസ്തി സഭയുടെ അവൻ പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് പ്രകാരം സഭയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഈ സാധാ സേവക്കാരന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ അത് മോഷ്ടിച്ചതാണ് മോഷ്ടിച്ചതായതുകൊണ്ട് അത് സഭയ്ക്ക് തിരിച്ചു തരണം ഇനി അല്ല ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നടത്തുന്നത് തിരുവോസ്തി അപമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രോഡാണ് നടത്തുന്നത് ഇവരെ അത് നടത്താൻ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ആർഗ്യുമെന്റ് മനസ്സിലായോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജയിച്ചു ആ രൂപതയിൽ മെത്രാന്റെ കയ്യിൽ തിരുവോസ്തി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു സാത്താ സേവക്കാരുടെ പ്രധാന പുരോഗതിന് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്തിനിവർക്ക് സഭയിലെ പുരോഗതി അർപ്പിക്കുന്ന ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന തിരുവോസ്തി വേണം എന്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇന്നിവിടെ ബലിയർപ്പണം നടന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇന്നിവിടെ ബലിയർപ്പണം നടന്നു നിങ്ങളൊരു രണ്ടായിരം പേര് ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു അച്ഛൻ രണ്ടായിരം ഓസ്തി വെച്ചു സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്ഷണിച്ചു ബലിയർപ്പണം പൂർത്തിയായി യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളായിട്ടെന്ന് മാറി നിങ്ങൾ ആയിരം പേരെ ഭക്ഷിക്കാൻ തിരുവോസ്തി സ്വീകരിക്കാൻ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അച്ഛന്റെ കണക്ക് തെറ്റി ആയിരം തിരുവോസ്തി ഈശോയുടെ തിരുശരീരം തിരുശരീരം അധികം വന്നു അച്ഛനത് ഓസ്തി നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഉദാഹരണമാണ് നേരത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വെക്കാതെ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരമ്പത് ഓസ്തി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആയിരം തിരുവോസ്തി അച്ഛൻ അധികരിക്കുന്നു ഇവിടെ സക്കറാരി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പള്ളിയിലോട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഈ പാത്രം ഒഴിഞ്ഞതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനകത്ത് ആശീർവദിക്കാത്ത അമ്പത് ഓസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആശീർവദിച്ച ആയിരം ഓസ്തി ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പാവ അച്ഛൻ രണ്ടും മിക്സ് ആയിപ്പോയി രണ്ടും മിക്സ് ആയാൽ രണ്ടും കൂടി കലർന്നാൽ ഒരു സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായി ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻ എ നോർമൽ സിറ്
രണ്ടും ഒരുമിച്ചായിപ്പോയി ഒരേ ഷെയ്പ്പ് ഒരേ വൃത്തം ഒരേ വലിപ്പം ഒരുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മിഴിവെച്ച് നോക്കിയാലും ഒരുപോലെ ചോദ്യം ഇതാണ് പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാത്താനും സാത്താൻ സേവക്കാർക്കും ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന തിരുവോസ്തിയാണോ അതോ കബളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ അവർ എങ്ങനെ അവർ ഉറപ്പിക്കാതെ അവരെങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി നിരനിരയായി നാവ് നീട്ടി യേശുവിന്റെ ശരീരവിന്റെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്ന വിശ്വാസിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സാത്താൻ അറിയാം സാത്താൻ സേവക്കാർക്കറിയാം ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരമാണ് യഥാർത്ഥ രക്തമാണ് ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കൃപാനയിൽ അതുകൊണ്ട് ഈശോയെ അപമാനിക്കണമെങ്കിൽ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തെ അപമാനിച്ച മതി എന്നതാണ് സാത്താന ആരാധനക്കാരുടെ ലോചിക്ക് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്കിത് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം പിശാജ് പരിശുദ്ധ കുർബാൻ ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യം തകരും അവന്റെ പിടി വിട്ട് തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യം ശ്രമിക്കുന്നത് പരമാവധി ആളുകളെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇരയാവരുത് നമ്മൾ ഇതിന് നിന്ന് കൊടുക്കരുത് ഈശോയുടെ ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ദാഹത്തോടെ ഓടിയണയാൻ ഒരു അഭിഷേകം കിട്ടണം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെ ശക്തമായ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ പടിപടിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോ നമുക്കിനി മരണം വരെ പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പണം ദേവാലയത്തിൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ മരണം വരെ ബലിയർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവ് നമുക്ക് തരും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു കൺവെൻഷന്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൽ അതൊക്കെയാണ് നല്ല കുംഭസാരം ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്തി കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൈക്കുമ്പിളിൽ നാവിൻ തുമ്പിൽ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇത്രയും ശക്തമായി ഇറങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു അനുഭവം കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അഭിഷേകം കിട്ടണം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം കിട്ടണം കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്ക് ശക്തമായ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മക്കളും ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് അതിനെ തുറന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലേലുയാ 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 അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേലുയാ 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 ഉച്ചത്തി സ്തുതിച്ച് ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി കർത്താവേ നന്ദി ആരാധന 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 മഹത്വം കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ആലയം മുഴുവനിലേക്ക് മങ്ങയുടെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം എല്ലാ മക്കളിലും നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും തീ പിടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ ജ്വലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ജ്വലിച്ചു കർത്താവെ വചനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ജ്വലിച്ചു എമ്മാവുസിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായതുപോലെ എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും ആത്മാവ് വന്ന് നിറയട്ടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അഭിഷേകം വന്ന് നിറയട്ടെ യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം ആലയം മുഴുവൻ നിറയട്ടെ ഈ കൺവെൻഷൻ മന്ദിരം മുഴുവൻ ഈ ശബ്ദപരിധിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്കും കർത്താവെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ലോകത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിൽ ഇന്ന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട നാലര ലക്ഷം വിശുദ്ധ കുർബാനകളുടെ ബലിപീഠങ്ങളുടെ അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ ഈ ആലയം മുഴുവൻ വന്ന് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ അഭിഷേകം വന്ന് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് നാല് ദിക്കുകളിലേക്കും ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാലര ലക്ഷം ബലിപീഠങ്ങളിൽ നിന്ന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ നിന്ന് ദേശത്തെ വിടുവിക്കാൻ ദൈവശക്തി വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഹൃദയത്തിന്റെ കെട്ട് ശരീരത്തിന്റെ കെട്ട് മനസ്സിന്റെ കെട്ട് അവിശ്വാസത്തിന്റെ സംശയത്തിന്റെ കെട്ട് യേശുവിന്റെ
അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് അഭിഷേകം 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 ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ ബലിയുടെ അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ ബലിയുടെ അഭിഷേകം തിരുമാസനിടം പകരുന്നു സാത്താൻ പകർന്നു വീഴുന്നു മക്കൾ മോദി തരാകുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത പകരുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത പകരത്തെടുത്ത് അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് അഭിഷേകം 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 ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ ബലിയുടെ അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ ബലിയുടെ അഭിഷേകം വീഴുന്നു മക്കൾ മോചിതരാകുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത പകരുന്നു ബലിയുടെ യോഗ്യത ഉയർത്തിയെടുത്ത് അഭിഷേക അഭിഷേകം അഭിഷേകം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് അഭിഷേകം 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 ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ ബലിയുടെ അഭിഷേകം 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 യേശുവിൻ ബലിയുടെ അഭിഷേകം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈശോ ഈശോ എന്ത് പറഞ്ഞു പിശാജിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സാത്താന്റെ തന്ത്രമാണ് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പുരോഗതം ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതന്റെ ബലി മധ്യയോ തിരുവോസ്തി ആരാധനയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സക്രാരി സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴോ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ മാംസമായോ മനുഷ്യരക്തമായോ തിരുവോസ്തി തിരുരക്തം മാറിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സഭ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കയറി അത് സത്യമാണെന്ന് പറയില്ല വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമേ സഭ ഔദ്യോഗികമായി ഒരു കാര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിക്കൂ അങ്ങനെ സഭയിൽ അനേകം ഔദ്യോഗിക അനൌദ്യോഗിക ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് സഭ ശരിക്കും സത്യമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളിൽ സഭ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് അർജന്റീനയിലെ ബിവന സൈറിസ് എന്ന രൂപതയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ജോർജ് ബർഗോഗ്ലിയോ എന്ന പേരിൽ മെത്രാനായിട്ട് ആ രൂപത ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപതയിലെ ഒരു അച്ഛൻ ബലി അർപ്പിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു വീട്ടമ്മ ഓടി വന്ന് അച്ഛനോട് സങ്കടത്തോട് പറഞ്ഞു ആരോ തിരുവോസ്തി മണ്ണിൽ അലക്ഷ്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഓടി വന്ന് മുട്ടുകുത്തി തിരുവോസ്തി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ ജലം ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ മണ്ണും ചെളിയും പോകാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഈ പാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ ജലം എടുത്ത് അതിനകത്ത് തിരുവോസ്തി നിക്ഷേപിച്ച് സക്രാരിയിൽ വെച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ വന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ സക്രാരി തുറന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോ ആ തിരുവോസ്തിയിൽ ഒരു ചോരത്തടിപ്പ് പോലെ കാണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മെത്രാനെ വിവരമറിയിച്ചു അവിടുന്ന് വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോ 
എന്തോ ഒരു അസ്വാഭാവികത തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തു വെക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ സക്രാരി സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫോട്ടോസ് എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് സക്രാരി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇത് വീണ്ടും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുവോസ്തി ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊരു മാംസക്കട്ട പോലെ തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ രൂപതയെ വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ പേര് ഓർത്തൊടുക ഈ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പേരുകളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനൻ ആർ ഐ സി എ ആർ ഡി ഒ സി എ എസ് ടി എ എൻ ഒ എൻ റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനൻ എന്ന നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് ഈ മാംസത്തുണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് നിരീശ്വരവാദി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അത്ഭുതാദരങ്ങളോടെയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പത്രപ്രവർത്തകർ അതിൽ അവരിതിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ സഭ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷണ കമ്മീഷനിലെ ആളുകൾ അതുപോലെ റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കാർഡിയാക് സർജനായിരുന്ന ഫെർഡിനാൻഡ് സുഗീബോ ഇസഡ് യു ജി ഡബ്ല്യു ബി ഒ ഫെർഡിനാൻഡ് സുഗീബോ എന്ന പേരുള്ള ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു കാർഡിയാക് സർജൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൊടുത്താൽ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ശവശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം പറയും ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ അക്കാഡമിക് ജ്ഞാനമുള്ള ഫെർഡിനാൻ സുഗീബോ എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മുറിച്ചെടുത്ത തിരുവോസ്തിയുടെ മാംസക്കട്ടയായി മാറിയ തിരുവോസ്തിയുടെ ഒരു ഭാഗവും കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതമാണ് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മറ്റീരിയൽ ഞങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്താണ് ഇത് ഈ ഈ മാംസക്കട്ട എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനയുടെ ഫലം ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന്റെ ഹൃദയഭിത്തിയിലെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ടിഷ്യൂസ് മുറിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന്റെ ഹൃദയഭിത്തിയിലെ മാംസം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ ജീവരക്താണുക്കൾ നിലനിൽക്കില്ല പക്ഷെ അതിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ജീവരക്താണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഫെർഡിനാൻ സുഗീബോ റിക്കാർഡോ കാസ്റ്റൻ തുടങ്ങിയ നിരീശ്വരവാദികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ സഭാവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതമാണിത് വെറുതെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഈ പേരൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിരനിരയായി വന്ന് നാവ് നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ അറിവില്ലാതെ വെളിച്ചവും വെളിപാടും ഇല്ലാതെ നാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാവ് നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റിൽ പറഞ്ഞു പറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ നേരത്തെ അപ്പം മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് യേശുവിൻ്റെ ചോരയാണ് ലോകത്ത് എവിടെല്ലാം ദിവ്യകാരുണ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നോ അവിടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചെടുത്തെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി പോസിറ്റീവ് എല്ലായിടത്തും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് യേശുവിൻ്റെ മരണവേദന അനുഭവിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ ചങ്ക് യേശുവിൻ്റെ ചോര ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ രക്തമാണ് അങ്ങന
വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ് യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് യേശുവിന്റെ പച്ച ജീവൻ യേശുവിന്റെ ശരീരം യേശുവിന്റെ രക്തം അവൻ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പെരുവീടത്തിൽ നിന്ന് വെച്ച് വിളമ്പിത്തരുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്കതിനോട് താല്പര്യമില്ല നമുക്ക് ആ വിഷയത്തോട് മമതയില്ല നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സ്നേഹമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വില കൊടുക്കണം എന്നതിന് ഞാൻ ചില ന്യായങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തർക്കത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം ഒരാള് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു ആത്മസ്നേഹിതൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ തരാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ടുവെക്കൂ കാരണം നിനക്ക് പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നീ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരാം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് വേണ്ട പിന്നെ നൂറ് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യമില്ലേ അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ചാ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഒരു നൂറ് രൂപ താ നല്ല കാര്യമല്ലേ നൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തു അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതെ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ ആൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കഴുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരാൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് നൂറല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിനക്ക് അയ്യായിരം വേണോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയ്യായിരം അല്ല അച്ഛ വേണ്ടത് എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ വലത്ത് കൈപ്പത്തി മുറിച്ചു താഴോ നീ തമാശ പറയാണോ അല്ല അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ വലത്ത് എന്തിന് എനിക്ക് അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ കൈപ്പത്തി എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരായ കൂട്ടുകാരുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈയും കാലും നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഉദാഹരണമാണ് ഉദാഹരണം അതായത് ഇവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് അത്ര മേൽ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അത്ര മേൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി മരണവേദന സഹിച്ച് മാരകവേദന സഹിച്ച് ഞാൻ ഈ കൈ മുറിച്ച് ചോര ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന എൻ്റെ കൈത്തലം അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു തന്നെ കൃതാർത്ഥതയോടെ അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചോര ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന എൻ്റെ കൈത്തലവും എൻ്റെ നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാർ തോളെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ അടക്കി പിടിച്ച സ്വരത്തിൽ പതുക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അവൻ്റെ ഒരു നൂറ് രൂപ അതിലൊരാൾ ആ നൂറ് രൂപ ചുരുട്ടി ഒരൊറ്റ ഏറെയുകയും അവൻ്റെ ഒരു കൈ അങ്ങനെ അവൻ്റെ കൈ മുറിക്കാൻ പറ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നിങ്ങൾ കറി കരിയുന്നത് പോലെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് ആ അരിഞ്ഞ എൻ്റെ കൈയുടെ ഭാഗങ്ങൾ നാല് പാടേക്കും വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് പാടും പറന്നു നടക്കുന്ന കാക്കക്കൂട്ടം വന്ന് എൻ്റെ കൈത്തലം കൊത്തി പറന്നു പോകുന്നത് വേദനയോടെ ഞാൻ കണ്ടു നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അതായത് എൻ്റെ നൂറ് രൂപ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ട് പാഴാക്കി കളഞ്ഞവനോടാണോ എൻ്റെ കൈ കൈപ്പത്തി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞവനോടാണോ ആരോടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സങ്കടഭാരം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൈ കൊണ്ടുപോയ കൊണ്ടുപോയവനോടാണ് നൂറിന് പകരം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ നൂറുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കൈപ്പത്തി മുറിച്ച് കൊണ്ടുപോയതിനോട് എനിക്ക് വലിയ സങ്കടഭാരമുണ്ട് കാരണം രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് ഈ വലത് കൈപ്പത്തിക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഇനി മറ്റൊരു വലത് കൈപ്പത്തി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വലത് കൈപ്പത്തി എൻ്റെ ആത്മസ്നേഹത്തിന് മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചങ്കോട് ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച അങ്ങനെ കരുതിയ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വലത് കൈപ്പത്തി മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയ വേദനയൊന്നും അല്ല സഹിച്ചത് ഒത്തിരി സഹിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഒരൊറ്റ സമ്മാനമേ ഉള്ളൂ ആ സമ്മാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ വെള്ളം മീഞ്ഞാക്കാൻ ഈശോ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ മുടന്തൻ്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വേഗത കൊടുക്കാനോ ബധിരൻ്റെ കാതുകളിൽ നാദസ്വരം ഉണർത്താനോ മുടം തൻ്റെ കാലുകളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താനോ അന്ധന് കാഴ്ച കൊടുക്കാനോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കാനോ തളർവാതി രോഗിയെ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം കുളക്കരയിൽ തളർന്നു കിടന്നവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ഈശോ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വീട് ജോലി മക്കൾ പ
ഈശോ മിശിക വരുന്നതിന് മുമ്പും ദൈവം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണമോ വർഗമോ ഭേദമില്ലാതെ സകല മനുഷ്യന്റെ മേലും മാനവരാശിയുടെ മേൽ മഴ പോലെ വെയില് പോലെ ദൈവം ഒഴുക്കി കൊടുത്ത ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണിത് അതിനൊന്നും വേണ്ടി ഈശോ മിശിക കുരിശ് സഹിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് വീടോ ജോലിയോ മക്കളെയോ വാഹനമോ പ്രമോഷനോ ഉദ്യോഗ കയറ്റമോ സ്ഥാനലബ്ധിയോ നമ്മുടെ കടബാധ്യതകൾക്ക് മോചനമോ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തരാൻ കർത്താവ് ഈശോ മിശിക ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് വിശ്വമിശിക ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചത് നമുക്ക് രക്ഷ തരാനാണ് രക്ഷയുടെ അടയാളമായി രക്ഷയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി രക്ഷയുടെ അച്ചാരമായി വിശുദ്ധ കുർബാന തരാനാണ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരാൻ ഈശോ ശരീരത്തിൽ സഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയാവാൻ ഈശോ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിത്തൊഴുത്തിന്റെ അനാഥത്വങ്ങളിലേക്ക് ഒരു അനാഥ കുട്ടിയെ പോലെ അവൻ പിറന്നു വീണത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാവാനാണ് കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത ഈജിപ്തിലെ അഭയാർത്ഥികളുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഒരമ്മയുടെ മാറ് പറ്റി ചോരക്കുഞ്ഞ് പുതച്ചുറങ്ങാൻ ആവശ്യത്തിന് തുണിത്തരം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ മഞ്ഞ് തണുത്തുറയുന്ന യൂതയായുടെ മരുത്തലങ്ങളിലൂടെ പ്രാണനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും പോലെ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് തോളിലിട്ടിറക്കിക്കൊണ്ടൊരു അപ്പനും അമ്മയും മരണഭയത്തിൽ പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയുടെ തോള് പറ്റിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ കുഞ്ഞ് ആ പലായനത്തിന്റെ പങ്കാളിയായത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാവാനാണ് അറിയപ്പെടാത്തൊരു നാട്ടിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തൊരു നാട്ടിൽ നിർദ്ദയരായി നിരാധാരരായി ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ ഈജിപ്തിൽ അവർ കഴിഞ്ഞത് കുർബാനയാവാനാണ് നസറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലം ആരാലും അറിയപ്പെടാത്തൊരു തച്ചപ്പണി ചെയ്ത് അവൻ ജീവിച്ചത് കുർബാനയാവാനാണ് അവന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സുവിശേഷകന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ് സംഗ്രഹിച്ചത് അവൻ നന്മ ചെയ്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു അന്ധന് കാഴ്ചയും ബധിരന് കേൾവിയും മുടന്തിന് സൗഖ്യവും തളർവാദക്കാരന് മോചനവും പാവിക്ക് വിടുതലും എല്ലാം കൊടുത്ത് അവൻ ഈ മൂന്ന് വർഷം പരസ്യ ജീവിതം ഗലീലയിലും കവർണാമിലും ജെറുസലേമിലും യൂതയായാലും മലഞ്ചെരുവുകളിലും മരുപ്രദേശങ്ങളിലും അവൻ സഞ്ചരിച്ചത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാവാറാണ് ഒടുവിൽ കണ്ണീരിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും വറുതയുടെയും വേവിന്റെയും ചില ദിനരാത്രങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി പീലാത്തോസിന്റെ അരമന പ്രത്തോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടും മുമ്പ് കെട്ടപ്പെടും മുമ്പ് സഖിവൻ മാളികയിൽ ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടി നിർത്തി പെസക ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കെദ്രോൻ തോട് കടന്ന് ഒലിവ് മലയുടെ കയറ്റം കയറി തലമൂടി കരഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ ദാവീദിനെ പഴനിയമം പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ കെദ്രോൺ തോട് കടന്ന് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് പെസക തിരുനാളാണ് പെസക തിരുനാളിന്റെ ആ സന്ധ്യയിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകളെ യഹൂദന്റെ ദേവാലയമായ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ യഹൂദ പുരുഷൻ യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞാടുകളെ ഒരു മുക്കാലി പോലൊരു സാധനം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ തൂക്കി നിർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം കുഞ്ഞാടുകളുടെ കഴുത്ത് മുറിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഊറിയൊഴുകുന്ന ചുടു രക്തം ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ചാലിലൂടെ ഒഴുകി കെദ്രോൺ താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പോയി കെദ്രോൺ തോട്ടിലൂടെ ആ ചോര ഒഴുകുമ്പോ അങ്ങനെ കുഞ്ഞാടിന്റെ കഴുത്തറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോര ഒഴുകുന്ന കെദ്രോൺ തോട് ചാടിക്കടന്നിട്ടാണ് ആ പെസകായുടെ സന്ധ്യയിൽ അവൻ കച്ചമുനിയിലേക്ക് വാവിട്ട് കരയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കെദ്രോൺ തോട് കടന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി നടക്കുമ്പോ ഈശോ കണ്ടു കുഞ്ഞാടിന്റെ ഊറി ഒഴുകുന്ന ചോര ചങ്കിനകത്ത് അവൻ ആയിരം തവണ പറഞ്ഞു നാളെ തുഃഖവള്ളി നാളെ നട്ടുച്ചക്ക് ഈ കുഞ്ഞാടി രക്തം പോലെ കാൽവരിയുടെ നെറുകയിൽ നിന്ന് എന്റെ ചുടുചോര ഒഴുകുമെന്ന് നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് വട്ടം നിശ്ചയവും ബോധ്യവും വ്യക്തതയും ഉള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ തോട് മുറിച്ചു കിടന്ന് ഗത്തമൻ തോട്ടത്തിലെത്തിയിട്ട് കണ്ണുനീരും പാനപാത്രങ്ങളും സങ്കടവും പെയ്തിറങ്ങിയ ആ സന്ധ്യയിൽ ഒലിവ് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൈമുട്ടുകൾ കുത്തിയിരുന്ന് പാനപാത്രങ്ങളുടെ പരമവേദന ചങ്കിനകത്ത് നിറഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ആ സന്ധ്യാ നേരത്ത് അവനിങ്ങനെ കൈമുട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് അവനിങ്ങനെ ഏങ്ങിക്കരഞ്ഞു അപ്പ അപ്പ കഴിയുമെങ്കിൽ പാനപാത്രം അകന്നു പോകണമേ അകന്നു പോകണമേ എന്ന് മൂന്നാവർത്തി ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടെയുണ്ടാകുമോ എന്ന് കരുതി കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയവരെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കുന്ന നേരത്ത് അവർ തളർന്നുറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ എന്റെ ഒപ്പം ഉണർന്നിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ മരണവേദന സഹിച്ച് അപ്പ ആ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം അകന്നു പോകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊടുവിൽ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒടുവിൽ
യേശുവിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ആ പാത അവന്റെ ചോര വീണ ആ വഴി ഇന്ന് ജെറുസലേമിലുണ്ട് അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒടുവിൽ വിചാരണ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ നാല് കോടതി അവനെ വിചാരണ ചെയ്തു യഹൂദിന് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്തിമയങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വിചാരണ കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കരുത് സ്വയം സകല നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തി ഒടുവിൽ അവനെ അന്നാസിന്റെയും കയ്യാപ്പാസിന്റെയും ഹേറോദിന്റെയും പിലാത്തുസിന്റെയും നാല് കോടതി മുറികളിൽ നാണം കെട്ടവനായി നിസ്സകായനായി നീചനെ പോലെ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് തലകുനിച്ച് നമ്രശരത്തിനായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിണർ പോലൊരു കിടങ്ങ് ആ കിടങ്ങിൽ കപ്പി കയറ് കെട്ടിയ ആ കപ്പിയിലൂടെ അതിനകത്ത് ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ കയ്യും കാലും കൂട്ടിക്കെട്ടി ആ കിടങ്ങിനകത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ആ രാത്രി മുഴുവൻ ആ കിടങ്ങിനിട്ടിരുന്നു പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വിചാരണയുടെ സമയമാകുമ്പോ കയറ് കെട്ടി അവനെ വലിച്ചു പൊക്കിയിട്ട് പിലാത്തൂസിന്റെ അരമന കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അവന്റെ മൃദുല ശരീരത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു ചാട്ട കാര്യരും പാണികളും ഈയക്കട്ടുകൾ ഇരുമ്പിൻ കഷണങ്ങളും ആണികളും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ മാരകായുധമായിരുന്നു ചാട്ട പാഷനോ ക്രൈസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരോട് വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കയ്യൂക്കിന്റെ കായിക ബലമുള്ള കരുത്തുള്ള പടയാളികൾ ക്രൗര്യമായ വന്യമായ ഭാവത്തോടെ കൊല്ലാനുള്ള പ്രതീതിയോടെ അവന്റെ മൃദുല ശരീരത്തിലേക്ക് ഓരോ തവണയും ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ അടിക്കുന്നവന്റെ കയ്യൂക്കിനനുസരിച്ച് ചാട്ട അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പതിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഈ ചാട്ട അടിക്കുന്നവൻ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് മാംസക്കെട്ടകൾ ഇളകി പറഞ്ഞു വരുന്ന മരണവേദന മാരക വേദന ഈശോ സഹിച്ചത് കുർബാനയാവാനാണ് തോരാത്ത കണ്ണുനീരുമായ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു അമ്മയെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവനെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് കുരിശമരം എടുത്ത് തോളിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ കാൽവരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രംഗ ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കുരിശിന്റെ വഴിയിലെ ചിത്രമല്ലത് കുരിശിന്റെ വഴിയിലെ ചിത്രം പോലെ അല്ലത് കുരിശിന്റെ നെടുകയുള്ള ഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ നാട്ടിവെച്ചിരുന്നുവെന്നും കുറുകയുള്ള ഭാഗമാണ് കുറ്റവാളി ചുമന്നതെന്നും യകൂത ചരിത്രകാരന്മാരായ ജോസേബൂസ് ഒക്ടേവിൻ തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാർ പച്ചയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നേരത്തെ തന്നെ കുരിശിന്റെ നെടുകയുള്ള ഭാഗം കാൽവരി മരയിൽ നാട്ടിവെച്ചിരുന്നു കുറുകയുള്ള ഭാഗം തോളെ വെച്ച് ചുമക്കുകല്ല മറിച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തും കുറ്റവാളിയെ എന്നിട്ട് അവന്റെ കഴുത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു നുഖം പോലെ ഈ കുരിശുമരം വെച്ച് കുരിശുമരത്തിന്റെ കുറുകെയുള്ള ഭാഗം വെച്ച് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുറ്റവാളി നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു കുരിശുമരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് കുരിശിന്റെ വഴി പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മൂന്നാമർത്തി മൂന്നാമർത്തി നിലത്ത് വീണു കുരിശുമായി നിലത്ത് വീണു എന്ന് മൂന്നൊന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സഭ ചുരുക്കി തന്ന സംഖ്യയാണ് മൂന്നൊന്നും അല്ല വീണത് മൂന്ന് വീണാലും മുപ്പത് വീണാലും മുന്നൂറ് വീണാലും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വീഴുന്നവൻ വീഴുന്നത് മുഖമിടിച്ചാണ് കൈത്തലം കൊണ്ടുപോലും ശരീരത്തിന്റെ ഭാരമൊന്നും താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റാതെ അവൻ മുഖമിടിച്ച് വീണത് കുർബാനയാവാനാണ് മകന്റെ ചോര വീണുടഞ്ഞ മണ്ണിൽ ഒരമ്മയുടെ കണ്ണീര് വീണുടഞ്ഞത് മകനെ കുർബാനയാക്കാനാണ് ജെറുസലേമിലെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി കരയരുത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും നോക്കി കരയണം ഏടി എഴുപതിൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ജെറുസലേം കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ തകർക്കപ്പെടുമെന്നും അന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനാഥമാകുമെന്നും മലമുകളിലേക്ക് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രവചിച്ച ആ കാലം അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരയുവനെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞവരുടെ വിലാപത്തെ ആശ്വാസത്തിന്റെ തൈലം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അവൻ കുരിശിലേക്ക് നടന്നു പോയത് കുർബാനയാവാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സിയോന്റെ കൽവഴികളിൽ അവന്റെ ചോര വീണുറഞ്ഞത് കുർബാനയാവാനാണ് ഒടുവിൽ മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാൽവരിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി ഉരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് മാംസക്കെട്ടകൾ ഇളകി പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വേദന അവൻ സഹിച്ചത് കുർബാനയാവാനാണ് ഒടുവിൽ നഗ്നനാക്കി അവനെ കുരിശിൽ കിടത്തിയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഇഞ്ച് നീളമുള്ള കാര്യരമ്പിന്റെ ആണി അവന്റെ കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുമ്പോ ഓരോ അടിക്കും ചോര ചാലുകീറി ഒഴുകുന്ന മാരക വേദന അവൻ സഹിച്ചത് കുർബാനയാവാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിനുശേഷം അവനെ കുരിശിൽ ഉയർത്തി കിടത്തുമ്പോ നഗ്നനായിട്ടാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചത് പരിപൂർണ നഗ്നൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ തുണിയുണ്ട് എന്നാൽ
കണ്ടവർ കണ്ടവർ എന്നെ നോക്കി മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലും പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് അക്ഷരം പ്രതി നിറവേറുമാറ് മാരകമായ വേദന സഹിച്ചവൻ കുരിശിൽ കിടന്നത് കുർബാനയാവാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒടുവിൽ അപ്പ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചക്രവാളങ്ങളെ നടുക്കിക്കൊണ്ട് പുത്രൻ അലരിക്കരയും അപ്പൻ മാത്രമായിരുന്നു അഭയം അപ്പൻ മാത്രമായിരുന്നു ആധാരം അപ്പൻ മാത്രമായിരുന്നു ബലം ഒടുവിൽ അപ്പ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടു ഏലി ഏലി ലമാസ് ഭക്താനി എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ പോലും എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാനസിക ആത്മീയ വേദനയുടെ പാരമ്യത്തിൽ ഈശോ എത്തി എത്തിയ മുഹൂർത്തമായിട്ടാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ പരമമായൊരു വേദന ഈശോ സഹിച്ച് ഒടുവിൽ എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കണ്ണുപൂട്ടി അവൻ തോ അവൻ തോളിൽ തല ചായിച്ച് മരിക്കുന്നത് കുർബാനയാവാനാണ് വാടി തളർന്ന ചെമ്പിൻ തണ്ട് പോലെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന മകന്റെ മൃതദേഹത്തെ ദുഃഖം പേമാരി പോലെ പെയ്തിറങ്ങിയ ഒരു സന്ധിയിൽ വാടി തളർന്നു കിടക്കുന്ന മകനെ ചേതനയേറ്റ് കിടക്കുന്ന മകനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു പാപം അമ്മ വാവിട്ട് കരഞ്ഞത് മകനെ കുർബാനയാക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇടം കൊടുത്തവരാണ് ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴുന്ന സകല മനുഷ്യനും ജീവിക്കാനും വളരാനും പിറക്കാനും വളരാനും എല്ലാം ഇടം കൊടുത്തവൻ ഒടുവിൽ ഒടുങ്ങാൻ ഒരിടമില്ലാതെ കടമാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ ഒടുങ്ങിയതും കുർബാനയാവാനാണ് കാലിത്തൊഴുത്ത് മുതൽ കബറിടം വരെ മാരകമായ വേദനകൾ സഹിച്ച് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും നുറുങ്ങുന്ന വേദന സഹിച്ച് കർത്താവിശ്വമിശിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ദശാസന്ധിയിൽ കാൽവേലിയിൽ ഉറത്തപ്പെട്ട ഒരു കുരിശിൽ പൂർണ്ണ നഗ്നനായി ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളം കാല് വരെ തകർക്കപ്പെട്ടും തൂങ്ങിക്കിടന്നത് കുർബാനയാവാനാണ് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാതുണ്ടെങ്കിൽ കാതു തുറന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക അത്രയും വേദന സഹിച്ച് അത്രയും വേദന സഹിച്ച് അവൻ തന്റെ ശരീരവും രക്തവും നമ്മുടെ ആത്മാവും നശിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നിത്യത കിട്ടാൻ ഒരാത്മാവ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും വെച്ച് വിളമ്പിയിട്ട് നമുക്കത് വേണ്ട അല്ലേ നമുക്ക് ജോലി മതി മക്കളെ മതി വീട് മതി വാഹനം മതി പ്രമോഷൻ മതി ഐ എൽ ടി പാസായ മതി നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന വേണ്ട നമുക്ക് നൊവേന മതി ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇത് മാരക പാപമല്ലേ ഇത് മാരക പാപമല്ലേ മരണവേദന സഹിച്ച് ഒരു ദൈവം ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട ഒരു സമ്മാനം തന്നിട്ട് ആ സമ്മാനം വേണ്ട നമുക്ക് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ മതി അങ്ങനെ ഒരു മഹാസ്നേഹത്തിന്റെ മഹാഘാഷ് ആഘോഷം ഓരോ ബലിപീഠത്തിൽ നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ വെളിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അത് മാരക മഹാപാപമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇത്രയും വേദന സഹിച്ച് ഈശോ തന്ന ഈ സമ്മാനമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നിഷേധിക്കുന്നത് അബ്യൂസിംഗ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് അബ്യൂസിംഗ് ദ ഗിവർ സമ്മാനത്തെ നിന്ദിക്കുന്നത് സമ്മാനദാതാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈശോയെ നിങ്ങൾക്ക് അപമാനിക്കണോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അനാദരിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് സാത്താന്റെ തന്ത്രം ഇതാണ് സാത്താ സേവക്കാരുടെ തന്ത്രം ഈശോയെ അപമാനിക്കണോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ അപമാനിച്ച മതി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വില കൊടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും എത്രയോ പേര് എത്രയോ പേര് വൈകിയെത്തുന്നു എത്രയോ പേര് അതിനിടയ്ക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് ഓടിപ്പോകുന്നു എത്രയോ പേര് അലസമായി നിൽക്കുന്നു എത്രയോ പേര് അലക്ഷ്യമായി പെരുമാറുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് പോയില്ലേ ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് പോയില്ലേ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് പോയില്ലേ മക്കളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് വിട്ടില്ലേ മക്കളെ ട്യൂഷന് നിങ്ങൾ സമയത്തിന് വിട്ടില്ലേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെല്ലില്ലേ പക്ഷെ ആകെ കൂടി വിശ്വാസി ക്രിസ്ത്യാനി നീ താമസിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിലാണെങ്കിൽ ദൈവാരാധനയ്ക്കാണെങ്കിൽ അതിനൊരൊറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ രണ്ടർത്ഥമില്ല ഒറ്റ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ദൈവത്തിന് നീയും നിന്റെ കുടുംബം ഇട്ട വില വെറും ഏഴാം കൂലിയുടെ വില ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു 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 ആശുപത്രി കേസിന്റെ ഒരു രോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അത്രയും വലിപ്പം പോലും കർത്താവ് കാൽവരി കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച പരമയാഗത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അതിനർത്ഥമുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊരു മന്ത്രിയെ കാണാൻ നിൽക്കുമ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ വന്നാൽ
പള്ളിയിൽ താമസിച്ചു വരുന്നതും പള്ളിയിൽ അലക്ഷ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ദൈവാരാധനയിൽ അലക്ഷ്യമായി സംബന്ധിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം അതിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു അർത്ഥമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജാവാണ് എനിക്കാരുടെയും എച്ചില് വേണ്ട ഞാൻ രാജാവാണ് എനിക്കാരുടെ എച്ചില് വേണ്ട കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വില കൊടുക്കണ്ട ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഓരോ പരിശുദ്ധ കുബാനയിലും കർത്താവ് വിശ്വമിശിക ഇറങ്ങി വന്ന് ഇടപെടും അഭിഷേകത്തിന്റെ കരം കർത്താവായിരിക്കും ശക്തമായ വിടുതൽ കർത്താവായിരിക്കും വൈദികനാവാനായിട്ട് പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അച്ഛൻ മനീഷ് അച്ഛൻ വൈദിക പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഒരു ദിവസം സുഖമില്ലാതായി അമ്മച്ചയും കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിക്ക് തലച്ചോറിൽ പഴകിപ്പോയ ട്യൂമറാന്ന് പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർജറി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സ് കൂടി ആലോചിച്ച് ഓപ്പറേഷന് ഡേറ്റ് കുറിച്ച് കൊടുത്തു ഈ ഷെമാശൻ ഈ ഡീക്കൻ അദ്ദേഹം നടുങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടം കിട്ടുന്ന ദിവസമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് സർജറിക്ക് നിശ്ചയിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാരുടെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവർ ചോദിച്ചു പെറ്റമ്മയുടെ ജീവനാണോ വലുത് അതോ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന മംഗളകരമാണോ വലുത് അവർക്ക് അതിന്റെ വില അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ ജീവനാണ് വലുതെങ്കിൽ അത് മറ്റേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു നേരെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു പിതാവിന്റെ അരമനെ ചെന്ന് പിതാവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പിതാവ് പറഞ്ഞു സാരയില്ല പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം അമ്മച്ചി ആരോഗ്യ നിലയൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയട്ടെ അങ്ങനെ ആ തീരുമാനത്തോട് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോട് യോജിച്ച് അവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാറിന്റെ പെൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഈ ഷെമാശൻ അമ്മ ഈ അമ്മ ബോധം വീണ്ടു കിട്ടുന്നൊരു നേരത്ത് അമ്മ മകന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉത്കണ്ഠയോട് ചോദിച്ചു പിതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മകൻ പറഞ്ഞു അമ്മ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗരോഗത്യ പട്ടം സ്വീകരിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു വാവിട്ട് കരഞ്ഞു അമ്മ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഉരുകെത്തിയിരുന്ന മെഴുക് പോലെ അമ്മ കത്തി നിന്നത് മകൻ അൾത്താരയെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അൾത്താരയിലേക്ക് എന്റെ മകൻ കയറുന്നത് കയറി നിൽക്കുന്നത് ഈശോയുടെ ശരീരരക്തങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാതെ കാണും ഈ അമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ആത്മാവിന് പോലും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാവിട്ട് കരയുന്ന ഒരു അമ്മ ഒരു ദുശാഠ്യം പോലെ ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ പൗരോഗത്യ പട്ടവും ആദ്യ കുർബാന അർപ്പണവും നടക്കട്ടെ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവ് ആയുസ് തന്നെങ്കിൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ മതി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോന്നെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ആ ശാഠ്യത്തിന് മുമ്പിൽ കുടുംബത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ദിവസം തന്നെ പൗരോഗത്യ സ്വീകരണം നടക്കുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അമ്മയെ ഊനിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന അമ്മയെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഊനിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ രാവിലെ പൗരോഗത്യ സ്വീകരണം അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന് മകനെ പെത്രാന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അറുക്കപ്പെടാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാട് പോലെ ആൾത്താരയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ വൈദികന്റെ മേൽ മെത്രാൻ കരം വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് കൈവപ്പിലൂടെ പൗരോഗത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഉയർത്തി ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കുർബാന അർപ്പണം നടത്തുകയാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ ബലിയർപ്പണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാന തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്ക കരയണമെന്നുണ്ട് കാരണം ഏത് സമയത്തും ജീവൻ അറ്റുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രാണൻ പിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അമ്മ കൂനിക്കൂടി മുമ്പിലിരിപ്പുണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി 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 ഇടറുന്ന കണ്ടത്തോടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒടുവിൽ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയമായി ഈശോ താൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് ആരാധ്യരായ പിതാവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു കസേരെ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ പാവം അമ്മ ആയാസപ്പെട്ട് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തി ചങ്കുപൊട്ടി വാവിട്ട് ഉറക്കെ
കോഴിക്കോട് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പ്രശസ്തരായ പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ തലച്ചോറിൽ പഴകിപ്പോയ ട്യൂമറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ നിറനിമേശരായി വീർപ്പടക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ട് മറ്റൊരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഞാൻ പൗരോഗത്യം സ്വീകരിച്ച് മധ്യാഹ്ന നേരത്ത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എൻ്റെ പാവ അമ്മ ഒരു കസേരെ കൂനിക്കൂടി ഇരുന്ന് രണ്ട് കൈ ആയാസപ്പെട്ട് ഉയർത്തി ഞാൻ സ്ഥാപന വചനങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന നേരത്ത് എൻ്റെ മകൻ മനീഷ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈശോയെ അൾത്താര വിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്താമോ എന്ന് വാ വിട്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഈശോ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ എൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് അൾത്താരയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി എൻ്റെ അമ്മച്ചീനടുത്തി എന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ തലയെ തൊട്ട് എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു 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 തരി പോലും രോഗമില്ലാതെ ഒരു അടയാളം പോലും ശേഷിക്കാതെ പരിപൂർണമായി സൗഖ്യപ്പെടുത്തി എന്ന് അതേ കോഴിക്കോട് നിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് വിധി എഴുതിയ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സകല ബന്ധനങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുബാനയിൽ അഴിയും രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മനുഷ്യരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പാപം രണ്ട് ശാപം മൂന്ന് പൈശാചിക ബന്ധനം നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അതൊക്കെയാണല്ലോ പാപം ശാപം പൈശാചിക ബന്ധനം അനുതവിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കവാന സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേൽ പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാവുന്നു ശാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം ശാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം പഴയ നിയമത്തിൽ ഈജിപ്തിലെ അടിമപ്പാളയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശവഴി കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു ഒരു വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലണം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പാത്രത്തിൽ എടുക്കണം ഹിസോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ട് ചതച്ച് അത് കട്ടളക്കാലിലും പടിവാതിക്കലും ആ രക്തം തളിക്കണം അങ്ങനെ രക്തം തളിച്ചാൽ സംഹാരദൂതൻ ആ രക്തം തളിച്ച കുടുംബങ്ങളെ തൊടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പുണ്ടാവണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നിർമ്മലനായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്താൽ മാമോദിസായിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട നിന്റെ മേൽ ഏത് ശാപത്തിനാണ് അധികാരം ഒരു ശാപത്തിനും ഒരധികാരമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിച്ച് യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ആ വിശ്വാസമേറ്റ് പറയാൻ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ആ നിമിഷം നിന്റെ മേലോ നിന്റെ പൂർവിക പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന സകല ശാപത്തിന്റെയും കെട്ട് അഴിയുമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സകല ശാപത്തിന്റെയും കെട്ട് ശാപമില്ല ശാപം അഴിക്കാൻ പിന്നെ ആർക്കും കാശുണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല യേശു ക്രിസ്തു വന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ മാമോദിസായിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ എന്ത് ശാപം നീ അത് വിശ്വസിക്കണം നീ അത് വിശ്വസിക്കണം മൂന്ന് പൈശാചിക ബന്ധനം കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്ന നിന്റെ മേൽ ഏത് പിശാചിന് എന്തധികാരം ഇത് നീ വിശ്വസിക്കണം ദൈവജന ഇന്ന് ഭയത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് ഭയത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഭയം ഈ ഭയമാണ് സകല പിശാചുക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെന്നും നീ സ്വീകരിച്ചത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശരീരമാണെന്നും വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തെക്കാ വലുതല്ല പിശാജ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ തെറ്റ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലും തെറ്റ് ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പിശാജ് സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടാവ് നിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ സൃഷ്ടിയായ പിശാജിന് നിന്റെ മേൽ എന്താ അധികാരം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ബലി കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പാവവും മാറും ശാപവും മാറും പൈശാചിക ബന്ധനവും മാറും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പൊക്കോ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ തരുന്നതിൽ അഭിഷേകം നിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ബലിപീഠത്തെ സ്നേഹിക്കാനും ബലിയർപ്പണത്തെ സ്നേഹിക്കാനും യേശുവിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും നമുക്ക് അഭിഷേകം തരണം എല്ലാ മക്കളും എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണടച്ച് രണ്ട്
ഈശോ പറഞ്ഞു ഈശോ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കുബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണോ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണോ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കേ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്ക് ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒക്കലുകോമയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ചെറു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ദേ അവിടെ ഒരു ഒരു ആരാധന ചപ്പൽ അച്ഛൻ നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തിയിരുന്ന അബോർഷൻ ക്ലിനിക് ആയിരുന്നു അത് അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു അച്ഛനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആരാധന ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധന ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ആരാധന നടത്തിയിട്ട് ജപമാലയും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ജപമാല ഉയർത്തി പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും തിരിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെല്ലും നിത്യാരാധന വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ മുട്ടുകുത്തും മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഈശോട് പറയും ഈശോ ഇവിടെ നിത്യാരാധന വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈശോ അത് തെറ്റല്ലേ ഈശോ അത് തിന്മയല്ലേ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി പേരല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാനും ഈ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാനും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിൽ ഈ നിത്യാരാധന ചാപ്പലിൽ നിന്നെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അബോർഷൻ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധന നടത്തണം അതാണ് പ്രാർത്ഥന മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന ഇവർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്കാരനായ ഡോക്ടർ നിയമവിരുദ്ധമായി പലതും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ സമ്പത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നു സ്വത്ത് ഫ്രീ ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ സമ്പത്ത് സ്വത്ത് ലേലത്തിൽ വെക്കുന്നു അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് ലേലത്തിൽ വെക്കുന്നു തുച്ഛമായ വിലക്ക് ഈ പള്ളി ഉൾപ്പെടുന്ന രൂപത അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് ലേലത്തിനെടുക്കുന്നു അബോർഷൻ ക്ലിനിക്ക് മാറ്റി അത് വെഞ്ചരിച്ച് അത് നിത്യാരാധന ചാപ്പലാക്കി പരിശുദ്ധ കുമാൻ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു ഒക്കൽകോമയിലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ അറിയുമോ അച്ഛന്റെ ധ്യാനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരിക്കൽ അബോർഷൻ ക്ലിനിക് ആയിരുന്ന ഈ നിത്യാരാധന ചപ്പലിനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അഴിയാത്ത ഒരു കെട്ടുമില്ല ഒരു കുരുക്കുമില്ല നമ്മളെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയാലേ കുരുക്കഴിയു വന്ന് നിങ്ങളെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിങ്ങളുടെ സകല ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയും ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് വചനം കേൾക്കാനാണ് വചനം ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവശക്തി കൊണ്ടെന്നറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കെട്ടഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടവക പള്ളിയിലാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കർത്താവ് പരിശുദ്ധ ഭഗവാനയുടെ ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചേ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേ